はい、みなさんこんにちは、ピリカカフェです今日はね、自分百姓ということで今私が一番考えていることなんですよねこれはうちの蜂、あの日本ミツバチちゃんたちですもう、あのこのこういう箱がうちの狭いお庭に3個ぐらいありますそしてね山お山のねちょっと車で結構15分ぐらいのところに畑をお借りして今自給自足を目指してますほら蜂かわいいでしょ足にねちょっと黄色い花粉をつけた蜂くんたちがねちょっと戻ってきたりしてるいるかな結構早いなほら足,足に黄色いのがちょこっとちょっとねあんまり今日花粉がないかなあー来た来た、えー、こんな感じで蜂を育てていますニホンミツバチがね今あの農薬あのラウンドアップとかネオニコチノイド系のなんか世界中でね禁止されたり制限されている農薬がなぜか日本だけ緩和されてどんどん来ているみたいですねだからちょっとそういう蜂がなんか絶無滅すると人類も終わりらしいねなんか作物植物がもう育たなくなるとかこれは木工原ですちょっと今日は畑のご案内をしたいと思いますはい、ここにビワがありますこれでねまだちょっとビワの木が小さいから葉っぱをいただくのはもうちょっと大きくなってからかな新しい葉っぱがいっぱい出てきてるけどまだまだもう3年ぐらい経ってるけどまだ実がなりませんそしてこの辺はイチゴですこれはちょっと大きい声では言えないんだけどイチゴ狩りでランナーを失敬してきたイチゴをねちょこっと植えたらこんなに育って今年は結構イチゴ食べましたほらこんな風にあのランナーってねピローンって伸びている,いるんだよねこうやって。根元の方から子供が出てきてこうやって根っこが出てるところを土に刺しとくと新しいイチゴの株ができるんだけどもこれもねちょっとここら辺でハサミで切って土にブスってやっとくとまたあのどんどん増えていくんですよね。すごいいいいっぱいランナーが出てるはい、そしてマリーゴールドもねこぼれ種からいっぱいできて。もうどうしようもないかポットにあげてるんですけど欲しい方はうちまで取りに来ていただければ差し上げますでトマトが大玉トマトが3個もうね花が咲いてるから今年はトマトいっぱい食べれるといいなでこの辺もね赤じそが生えてきてますこれはこれも去年のこぼれ種から出たやつこれとかもね、あのー、勝手に生えたトマトです、こっちは。でね、なんか、何でもそうだけど、勝手に生えたものが一番その環境に合ってて、元気に育つ感じですね。はい、これがピーマン。もうちょっとね、木が小さいのにならせすぎだから、これはもう、早取りして、木を大きくしてから、お楽しみに取るという感じ。でこれはピーマンと似てるけど唐辛子ですカレースパイスを熟求しようと思ってちょっとずついろんなハーブとか唐辛子とか香辛料をね作ってますでこれレタスレタスレタスレタスさっき食べたからちょっと葉っぱが減っちゃったんだけどえー、っとねもう取れたてのを食べれます下の方の葉っぱからこうあのこういうね下の方の葉っぱからどんどん食べていくと真ん中からまたどんどん出てきますそしてねこれ勝手に生えたこの木これ何の木かな知りたいんだけどでもこの木綺麗だったから残したんだけどちょっとあの影になったレタスが全然育たないしまたどんどん出てきちゃってちょっと今、えー、伐採しようか迷い中ですなんか有用な木だったらいいんだけどね薬草になるとかちょっとこの木の名前を知ってる方ぜひ教えてください
そしてこちらがこれが紫芋今年はねなんかあんまり私たち今流行りのハニーなんとかとかいうタイプの,あのさつまいもがそんなに好きじゃないね甘すぎてねなのであんまり甘くないという紫芋のをちょっと今年は苗をこれ苗作り苗どこなんだよねもう畑に移植しなくちゃいけないんだけど結構いい感じで苗ができてますね。でこの辺はねプチトマトあの売れ残りの苗をホームセンターで1個20円で 10, 10, 個10本ばかり買ってきましたでねここのね何て言うの何て言うんだっけ合点農法のうねなんですよで合点農法っていうのはちょっと穴掘って中に背高泡立ち層とかちょっと太いのをいっぱい敷いてあのもみ殻くんたんとかぬかとかあと腐葉土落ち葉をいっぱい入れてその上から土をかぶせて作ったあの菌微生物がいっぱいできるうねですちょっとねナスが黄色くなっっちゃったこれこ,このとこ今年はね梅雨が3週間も早く来たから結構困っていますいろんな種ま,まけなくてあとね木も結構狭いに穴のいっぱい植えててこれレモンでこっち行くとあのブルーベリー今年ブルーベリーも表年かなこれね花がいっぱいいいっっぱいつきすぎちゃってまだ木が小さいのにあ,のあんまり実をつけると育たないっていうのを聞いてだいぶ花をねちょん切ったんですけどまああの見逃したやつがいっぱい実になってますもうちょっとしたらね美味しいブルーベリーが食べられますあとこっちはしそしそしそしそあこの辺これ赤じそだけどなんか交配しちゃって緑色になっているかな、はい、こんな感じこの辺もねナスなんだっけこれ多分ナス低座ナスあとこれルバーブっていうちょっと変わった山口二郎さんとかから苗をね買ったんですけどあの水場の中まで酸っぱくってあんまり馴染みのないやつやだけどあのジャムとかにすると非常に美味しいちょっとこれ折れちゃってあれなんだけどっていう感じですこの辺もみんなプチトマトこの辺にねエゴマこれエゴマかなシソの匂いするな,なんかエゴマって言って買ったけど全部シソだったかもこれかなエゴマあなんかもう真ん中から花が咲いちゃいそうになってるかも。でね、えっ、ー、とトマトの間にね、あのバジルを植えてます。なんかコンパニオンプランツっていう考え方があって、一緒に育てるとよく育つ組み合わせのあのー、植物ってあるんですよね。あのこれクヌギがね、不要土に混ざってたどんぐりからクヌギが出ちゃって、<笑>私なんか木が好きだからね。切れないんですよねだから掘り上げてどっかあの子供の森とかに植えちゃおっかなと思っていますあとこれ金柑ね私も金柑が大好きでこれ金柑でね葉っぱが黄色いんですよねどういうわけかねで油かすとか巻いたんだけどもなかなかそしてもう一個のあこれ柿の木桃栗3年柿8年だからこれ植えてからまだ3年目ぐらいだからまだまだちっちゃいですそして山椒ででっかいくぬぎこれもうね 5, 5年ぐらいでこんなになっちゃったくぬぎは結構大変ですねどんどん大きくなってはいもう一丁のミツバチちゃんたちです
ミツバチってねみんなねいっぱい飛んでると怖がるけど絶対刺さないからあのー、なんていうの刺激を与えるたりしなければねなんかすごいあの早く動きすぎたりあのちょっと掴んじゃったりしない限り絶対に攻撃してこないのでうんとミツバチを見たら慌てず優しくしてあげてくださいでこの辺にねイノコズチとかシソとかが勝手に<笑>勝手にどんどん生えているのでイノコズチはイノコズチ畑があるのでそこでから取ってお茶を作っていますそれもねつわぶきを何本かもらって植えたらもう大変なことになってちょっと食べてないんだよねもう硬いかなであとこれがレモンバームこれもハーブティーに使いますそして裏庭今年はねちょっと介護とか義理のお母様の介護とかいろいろあって裏庭は全く手つかずでございますでこの間ね大風が吹いてあれなんていうの梅だ梅がね根元からねぼっきり折れちゃったんだよねでもまあちょっとああでもあんま元気ないな大丈夫かな梅も梅の実を取るのを夢見て植えたんですけどこれまで2年目ぐらいあと10年ぐらいにならないらしい調べたらちょっと生きてるかな私あとこれがね八代草もう本当に風がこの間すごい吹いたもんで倒れてしまってバラバラになっちゃったんですけど私の大好きな花ですなんかねマルシェでなんか知らない名前で売られてたんですよねラテン語の名前を書いてあったのがやたら長くて覚えられなかったんだけどあの調べたら八代草っていう花ですねもうちょっと終わってきちゃったかなでこの辺ずっとミント畑だったけどミントがミントがちょっとこれしかないすっごいいい香りなんだけどちょ今年あんまり出なかったですねかとかこう雑草に負けちゃったかなあのここもうシソが毎年勝手に出てたのが出なくなっちゃったはい、これイノコズチなのでここにもうこれ全部この辺イノコズチ畑ですこれこれをね丁寧に摘んで薬草として用いておりますちょっとねここにここが3個目のあのー蜂なんだけどここだけちょっとミツバチがすごく少なくなっちゃっててもしかしたら女王様があんまりもう埋めなくなっているかなんていうの女王様のいない群れになっちゃっているかもしれないですねちょっと少なすぎるからねここが大元の分布する前の巣なんですけどでもまあまだいるけどねおばちがいっぱいいるのがなんかちょっと不思議なんですけど。まあそんな感じで自給自足の生活これからねなんか世の中が今までと違う感じに動いてる感じがするでしょだからみんな私がじ自分百姓を目指してるのは衣食住を自分で賄える力をつけてこう乗り切ろうというふうに思ってますそしてねやっぱりそういう仲間がたくさんできてきましたあそういう輪を広げたいと思います。ベランダでもね、ちょこっと種まいてみるとか。これ、アーモンド。今年なったんだけどね、全然みんな落ちちゃった。ぜひ皆さんもちっちゃな種をまいてみましょう。とっても植物は人間に応えてくれます。それでは、今日はこれにて。